Mateyang, 233 to 243 million years na ang nakalipas ng unang tumapak ang mga dinosaurs sa ating deity. At noong panahong iyon, sa huling bahagi ng Paleozoic Era hanggang sa huling bahagi ng Triassic Period, iisa lamang ang kontinente. Ito'y tinatawag na supercontinent o mas kilala sa pangalan na Pangea na ang North America ay karutong ng Africa, South America at ang Europa. Ang mga dinosaurs ay tuluyan ng naglaho 66 million years na ang nakalipas dahil sa Cretaceous Paleogene Extinction o tinatawag ding Cretaceous Tertiary Extinction. Nasanhi daw ng pagtama ng napakalaking asteroid sa ating planeta nakatumbas daw ng million nuclear bomb na sabay-sabay sumabo. Tatlong bahagi o 75% ng mga hayop at halaman sa buong mundo ay namatay. Maliban sa ilang ectothermic species tulad ng leatherback sea turtle, buwaya at mga tetrapods na hindi hihikit sa 25 kilos ang timbang. Sa pagwawakas ng Mesozoic period ay siya namang pagsilang ng bagong yugto ng deity na tinatawag na Cenozoic Era kung saan tayo napapabilang. Welcome back to Marvelous Facts kung saan matutunghayan nyo ang mga iba't ibang klaseng kwento na maaaring nung kapulutan ng aral o kaalaman. Huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated. Marahil, may mga ilan sa inyong gustong makakita ng dinosaur sa totoong buhay o kaya magkaroon ng isang Jurassic Park na rehas o kulungan lang ang iyong pagitan tulad ng mga su. Kung isa ka sa nangarap na muling mabuhay ang mga dinosaurs, well, hindi ka nag-iisa. May mga geneticists, paleontologists at biologists ang masigasi na sinusubukan gawin yan. Pusibli kaya ito? Nagsimula ang kanilang ideya noong January 6, year 2000 nang ang isang wild mountain goat na tinatawag na Bucardo o Pyrenean Ibex na nag-iisa na lang o siya na lang ang natitira sa kanyang lahi at ito'y pinangala ng Celia. Isang grupo ng mga Spanish scientists ang kumuha ng sample tissue ni Celia at ito'y preserve upang pag-aralan. Isang araw, si Celia ay aksidenteng nabagsaka ng puno at tuluyan na ngang na-extinct ang lahi niya. Dalawang taon mula nang namatay ang kambing, sinubukan ng mga scientists iturok ang DNA ni Celia sa ibang goat eggs. Pagkatapos ng bahagyang electrical jolts o electrical shocks, ang itlog ay nagsimula ng humiwalay at ang embryo ay artificial nang inilagay sa sinapupunan ng ibang kambing. At noong July 30, 2003, nalika ang isang kasaysayan nang isinilang ang clone ni Celia na itinuring na kauna-unang species na naibalik mula sa pagiging extinct. Ngunit, hindi ito malusog. Ang kanyang baga ay wala sa tamang forma o hugis. Kaya, nagtagal lang ito ng pitong minuto at namatay din. At ito rin ang species na itinuring na dalawang beses na extinct. Karamihan sa atin ay alam ang konsepto ng de-extinction o resurrection biology kung saan bubuhayin ang extinct na species. Magandang halimbawa dito ang kilalang pelikula na Jurassic Park kung saan binuhay muli nila ang mga dinosaurs. Ngunit ang ideya na ito ay hindi orihinal na nanggaling sa malikot na imahinasyon ng writer ng pelikula. Bagkos ito ay galing kay John Tapsch ang nagtayo ng secretive cabal of scientists na tinatawag nila ang kanilang samahan na extinct DNA study group na nagsasagawa ng mga kontrobersyal na eksperimento. Ang kilalang entomologist na si George Porinar mula sa University of California at Berkeley 
ay ginugol niya ang kanyang karir sa pag-aaral ng mga insektong milyong taon na na nakapreserve sa ricin na naging amber. Noong 1980, nadiskubre niya ang isang uri ng langaw na ang cells ay nanatili pa rin at nasa maayos na sitwasyon. Dahil dito, naisip niyang maaring may lamok ang nakasipsip ng dugo ng dinosaurs at natrap sa amber at maaring kunin ang blood cell sa tiyan ng lamok at ilipat sa ibang itlog kung saan tinanggalan na ng DNA. Ngunit, ayon naman kay Dr. Susanna Maitman, isang vertebrate paleontologist sa London's Natural History Museum, ang naipipreserve lamang daw ng amber ay yung husk o yung panglabas at hindi ang nasa loob tulad ng soft tissues. Kaya hindi raw maaaring mapreserve ang dugo ng dinosaur sa tiyan ng lamo. May mga scientists ang nakatagpo ng blood vessels at collagen sa fossils ng dinosaurs, ngunit hindi ito nagtataglay ng DNA ng dinosaur. Marahil dahil ang DNA ay napaka-sensitibo at nagsisimulang mabulok o masira ilang sandali lang matapos mamatay ang nilalang o organismo. Sapagkat ang enzymes mula sa soil microbes, gut cells at body cells ay siyang sumisira sa DNA. At ang sinag ng araw at tubig ay labis ring nakakaapekto rito. Ang pinakamatandang DNA sa fossils na natagpuan ay humigit kumulang 1 million years old at ang dinosaurs ay namatay 66 million years na ang nakalipas. Kaya imposible raw ang ideyang ito ayon sa ibang eksperto. Ngunit mayroong isang tao ang hindi nawawalan ng pag-asa. Siya ang kilalang American paleontologist na si Jack Horner na naging technical advisor din ng pelikulang Jurassic Park. Mayroon siyang mapangahas na ideya kung paano bubuhayin ang mga dinosaurs. Ito daw ay sa pag-reactivate o pagkising ng natutulog na dinosaur gene na matatagpuan sa mga manok at tinawag niya ang ideyang ito na Chickenosaurus. Dahil pinaniniwalaan ng mga scientists na ang mga ibon at buwaya ay nag-evolve mula sa mga dinosaur. Ang ideya ay nagsimula pa noong 19th century nung may nadiskubre ang mga scientists na fossils ng isang ancient bird na tinatawag nilang Archaeopteryx. Ito'y may mabalahibong pakpak ngunit hindi to ka ang mayroon sila kundi muso tulad ng mga dinosaur. Isang developmental biologist na si Matthew Harris ng University of Wisconsin. Kanyang napansin ang mutant chicken na kanyang pinag-aaralan ay may mga maliliit na tila ipin na maaaring mahalin tulad sa ngipin ng buwaya. Ang kanyang aksidenteng pagkadiskubre ay nalaman niyang nananatili pa rin ang kakayahan sa gene ng manok ang pagtubo ng ngipin sa kabila ng matagal na panahon na itong di nangyayari. Dahil dito, ayon kay Dr. Horner, maaari tayong makalika ng ipin sa mga manok. Kailangan lang ng mga ilang transgenic process o yung pagsalin ng genes ng ibang species sa isa pang species at gisingin muli ang natutulog na gene ng dinosaur sa manok. Noong 2015, isang grupo ng scientists mula sa Yale at Harvard na pinamumunuan ni na Bart Anjan Bular, isang paleontologist at developmental biologist, at ni Dr. Arkad Abshanu. Sinubukan naman nilang alamin paano nag-evolve ang mga ibon mula sa dinosaurs sa pamamagitan ng paglika ng makabagong specimen na kahalintulad ng pinaniniwalaang mga ninuno ng mga ibon, ang dinosaur. Masusi nilang pinag-aralan ang embryonic development ng tuka ng manok at imyu at ang embryonic development ng muso ng buwaya, pagong at mga lizards na pag-alaman nila 
na ang dalawang protina na tumutulong sa pagbuo ng muka, ang FGF o Fibroblast Growth Factor at ang WNT o Wingless Related Integration Site ay magkaiba ang proseso sa mga ibon at reptiles embryos. Upang magkaroon ng pagbabago sa gene, ibinukod nila at naglagay ng chemical na hinarangan ang protina na tumutulong sa pagbuo ng buka at ito'y nagresulta sa pagkakaroon ng tilang muso na mahahalin tulad sa maliit na dinosaur, halimbawa na lang ang Velociraptor at Archaeopteryx. Noong 2016, isang grupo ng geneticist sa University of Chile na pinangungunahan ni Joao Botello ang nakalika ng transgenic chicken embryo na ang paa ay kalintulad ng paa ng dinosaur. Ang mga manok ay mayroong buto na tila spine sa drumstick na tinatawag na fibula. Ngunit sa dinosaur, ang tibia at fibula ay magkasinghaba at umabot hanggang sakong. Samantala, ang sa mga manok naman ay mas maiksi. Sinubukan din nilang harangan ang isang uri ng gene na tumutulong sa pagbuo ng fibula at ang naging resulta ay ang pagkakaroon ng paa na kahalintulad ng sa dinosaurs. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga scientists sa pagsaliksik papaano posibleng buhayin ang mga dinosaurs sa pamamagitan ng genetic modification. Malayo-layo na rin ang narating ng genetic engineering hindi lang sa mga hayop kundi sa ilang halaman na naisagawa nila ng matagumpay. Ilan lang sa mga ito ay ang glow-in-the-dark mice. Noong 2002, ang mga scientists sa Caltech ay lumika ng glow-in-the-dark mice sa pamamagitan ng pagturok ng GFP o Green Fluorescent Protein na nakuha sa gene ng jellyfish. Ito'y nagliliwanag pag tinamaan ng UV light. Nasundan yan ng glow-in-the-dark angelfish, glow-in-the-dark sheep, at iba pa. Meron ding featherless chickens. Isinagawa ang eksperimento noong May 22, 2002 sa Hebrew University, Rehoboth, Israel. Ang layunin nito ay magkaroon ng low-fat poultry na environmentally friendly at upang makatipid na rin ang mga farmers o may-ari sa ventilation cost at sa labor cost ng pagtanggal ng balahibo tuwing nagkakatay. Andyan din ang super muscular pigs. Isang Korean scientist na si Chin So Kim ang nakaimbento ng gene editing technology na tinatawag niyang talent o transcription activator like effector nucleases upang manipulahin ang genes ng baboy at ito'y magkaroon ng mga muscles. Hindi rin papahuli ang hornless cattle. Noong araw, pinuputulan nila ng sungay ang mga alagang baka upang maiwasan na magkasakitan ang mga ito ngunit ito'y hindi madali. Kaya noong 2013, Gamit ang talent, binago nila ang gene ng Angus at inilagay sa genome ng Holsteins. Kayo, ano sa tingin nyo? Pabor ba kayo sa ginagawang hakbang na ito ng mga scientists? O may karapatan ba tayong mga tao na baguhin o manipulahin ang nilika ng Diyos? Kung sakaling magtagumpay balang araw ang mga scientists sa muling pagbuhay ng mga dinosaurs, ano sa tingin nyo ang magiging epekto nito sa sangkatauhan? Magiging balanse pa kaya ang ecosystem? Makabubuti kaya ito? O baka makasama lang?